नाजीन कराम अल्लाम वरम वर्क उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरत से होंगे आए दिन असद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के बारे में इस तरह की पोस्ट और ख़बरें मीडिया पर चलाई जाती है जैसा कि वो हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत फैला रहे हों किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हों लेकिन ये सिर्फ आपको मीडिया पर देखने को मिलेगा हकीकत इससे अलग होती है जो आपको दिखाई नहीं जाती आज इस वीडियो के अंदर आपके सामने एक ऐसी हकीकी सच्चाई आप तक पहुंचाई जा रही है जिसको देखने के बाद आप लोगों को शेयर करना ज़रूरी होगा ताकि पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो सके असद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के काम करने का तरीका क्या है जबकि उनके बारे में जो बताया जाता है वो उससे कहीं अलग कुछ काम करते हैं असद्दीन अवैसी ने जैसे ही इबादत गाहें खुली आठ जून को उनके लिए 19 लाख सत्तर हज़ार रुपये का कितना बड़ा बजट पास करके सैनिटाइज और मास्क का इंतज़ाम गुरुद्वारे मंदिर चर्च और मस्जिद के अंदर कराया है सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि जितने भी इबादत गाहें जितने भी धर्मों की हैं उनके अंदर 19 लाख सत्तर हज़ार रुपये के सैनिटाइज और मास्क वगैरह का इंतज़ाम किया है असद्दीन अवैसी ही नहीं बल्कि उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी जिनको इस कदर बदनाम किया जाता है वो भी असम्बली के अंदर अब से पहले मंदिर के लिए तीन हज़ार करोड़ का बजट पास करा चुके हैं तो नाजीन ये इतनी अहम खबर आप लोगों तक पहुंची है तो उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है जो असद्दीन अवैसी साहब को उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं और उनको कहते हैं कि वो एक धर्म के खिलाफ हैं और वो किसी धर्म को बदनाम करते हैं और वह उसके खिलाफ हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सभी धर्मों की इबादत गाहों के लिए असद्दीन अवैसी ने 19 लाख सत्तर हज़ार रुपये का बजट पास करके वहाँ पर सैनिटाइज जो है सैनिटाइज जो है भिजवा दिए हैं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चर्च के लोग हैं ईसाई लोग हैं सिख भाई हैं हिंदू भाई हैं मुसलमान जो मसाजिद के इमाम हजरात हैं वो सभी मौजूद हैं और वहाँ पर जो मास्क और सैनिटाइज मस्जिदों के लिए मंदिरों के लिए चर्चों के लिए और गुरुद्वारों के लिए सदीन वैसी ने इंतज़ाम किया है वह सभी उन तक पहुँचाया जा रहा है ये तो थी एक अहम खबर और वहीं मैं आपको असद्दीन अवैसी साहब का वो बयान भी सुनवाता हूँ जिसके अंदर उन्होंने आज ये ऐलान भी किया है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने तमाम इबादत गाहों के लिए 19 लाख सत्तर हज़ार रुपये का बजट पास करके तमाम को सैनिटाइज दिया है मास्क दिए हैं और जो ज़रूरी चीज़ें इबादत गाहों में आने वाली हैं ज़रूरत की चीज़ें वो उन तक पहुँचाई है मेरी नज़र में तो अब तक ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने इतना अच्छा काम इबादत गाहों के लिए इबादत गाह मस्जिद या मंदिर नहीं सिर्फ अपनी इबादत गाह के लिए नहीं तमाम इबादत गाहों के लिए क्या हो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर नहीं है तो कमेंट में असद्दीन अवैसी साहब के लिए कोई जुमला ज़रूर लिखे आइए असद्दीन अवैसी का बयान आपको सुनवाता हूँ ताकि कम से कम पांच लीटर के तीन दे एक लीटर के तीन तो ये कम इंशाला कम से कम एक महीने तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी मस्जिद जो मस्जिद कमेटी और मंदिर और चर्च गुरुद्वारा के लोगों को ये कमेटी इसको दिया जा रहा है मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल करिए और जब ये खत्म हो जाएगा तो उसको रिफिल भी कराइए अब तो हम लोग दे रहे हैं एक महीना चलेगा इन साथ आपको मगर इसको म्यूजियम में रखने का नहीं है इस्तेमाल करना है और ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक सैनिटाइजर का क्या छह सौ रुपये सात सौ रुपये किलो वो आपको मिल जाएगा किसी के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है मगर इसको इस्तेमाल करिए और ताकि हम अपनी इबादत गाहों को साफ सुथरा और पाक रख सके वहां पर आने वालों को उनकी जान की और इन वायरस से उनकी हिफाजत हो सके तो यह अलहमदिल्ला ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि दीगर तंजीम दीगर जिम्मेदार भी इस तरह की कोशिश करेंगे अपनी अपनी हिफाजत गाहों के पास इस तरह का इंतजाम करेंगे सैनिटाइजर रखेंगे और हमको मिलकर इस वायरस का मुकाबला करना है ये बड़ा खतरनाक तरीके से वायरस फैल रहा है अस्पताल में आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अस्पतालों में कितनी कैपेसिटी नहीं है मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो इस तरह के वायरस का मुकाबला कर सके 
तो ये बहुत जरूरी है कि हमको मिलकर इसका एहतियात से काम करना है और मैं तो समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल हो जाएगा कि हर एक को अपने चेहरे पर मास्क लगाकर काम करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना पड़ेगा और कल ही हमारे टीवी फाइव के तैतीस साल के मादना पेट के रहने वाले बच्चे की मौत हुई बेचारे की उसकी बीवी हामिला है तो आपसे भी गुजारिश है मीडिया के लोगों से भी कि जरूर काम करिए मगर याद रखिए कि आपके घर में आपकी घर वाले हैं आपके माँ बाप है आपके बच्चे हैं आपकी बीवी है अपनी जान को खतरे में डालकर बल्कि इस काम मत करिए जहां कहीं भी आपको ऐसा और आपको लगता है बीमार है फौरन अस्पताल से रुझू हुई है हमको बताइए हम भी कोशिश करेंगे ताकि आपको फौरन बर वक्त टाइमली आपको मेडिकल हेल्प मिल सके इसको आप ये मत समझिए कि नहीं नहीं ये थक गया हुए बुखार है सीजन आ रहा बारिश का समय इसको इजी मत लीजिए बिल्कुल इसको सीरियस लेकर हमको काम करने की जरूरत है तो मैं इन शाह जो जो जिम्मेदार हैं हमारे मंदिर के मस्जिद के गुरुद्वारा के चर्च से उनको गुजारिश करता हूँ कि एक के बाद एक हमारे जिम्मेदार उनको लाए और इन शाह उनको हम ये हैंड ओवर कर देंगे शुक्रिया आप वो सवाल पूछना है Well, the honourable Home Minister and the honourable Defence Minister can easily tell the nation what is it that they are speaking to the Chinese. What exactly are they speaking to the Chinese? Because our army people and the Chinese PLA are talking to each other. What is it that the government of India, led by Mr. Modi is speaking to the Chinese. Please tell the country why are they embarrassed? Why are they maintaining this silence? Can they tell us that whether the Chinese have occupied the Indian territory in Ladakh, in Dalwan Valley, in Pong Pong Su? If they have not occupied, then what is it that they are speaking to? The country should know. Instead of making all these loud, boisterous uh, claims in a public meeting, please enlighten all of us. The country has a right to know. We demand to know from Mr. Modi, our Prime Minister, what is it that you are speaking to the Chinese? What is it? Please tell us on how much territory has the Chinese army in, uh, occupied the Indian territory, how many Chinese soldiers are there, and let the country be told after every meeting which takes place, why the selective leaks to selective only journals, uh, journalists? It is a fact, in my opinion, that the Chinese have encroached in India and occupied Indian territory. This has been their modus operandi that once the snow starts to melt, they come and occupy Indian territory and it keeps on increasing. This has to stop. You, you have people from Ladakh who are, who are giving out video statements who have seen the Chinese army occupying more land than what they had last year. So this is a matter of concern and the country should be taken into confidence. Maybe the Prime Minister can say it in his next monkey bath whenever he wants to say it and we maybe after hearing it, the BJP supporters can do some thali bajao and diya jara. This is, this is psychological warfare. The 
or the Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country, I am not concerned about what uh, the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country that how much territory has the Chinese...